this time, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-download ng compiler or IDE na gagamitin natin sa course na to. Open natin web browser na meron tayo like Google Chrome. Go to codeblocks.org As of today, ganito yung itsura ng homepage ni Codeblocks. Possible in the future, iba na rin yung makikita ninyo. Depende kung kailan nyo papanoorin ng video na to. Ang importante lamang dito, ay makita natin yung downloads link like this one or this one. So, let's proceed. Click downloads. Then, look for with binary release. And we have several versions ng code blocks para sa different operating system like for Windows, Linux, and for Mac OS. Most of us ay naka-Windows like me. So, focus tayo kay Windows. Ang hanapin po natin ay yung merong with min W. Meron tayo dito ng dalawa. Hindi natin kailangan tong with Fortran. Because yung Fortran is another programming language. We're focusing sa C lamang. So, explain ko yung dalawang to. Itong setup.exe, ito yung installer. Which means yung install mo pa siya sa computer mo. And itong no setup that zip ito yung portable version which means you can put your file sa any folders ng computers ninyo or even sa flash drive ninyo so this time i prefer yung portable version so let's click sourceforge.net Ngayon, nagda-download na yung IDE natin. Approximately, 90 megabytes. But, meron na akong na-download dito before. So, I'm going to cancel this one. Then, I'll show you yung file na yun. Ito na yung file na yun na approximately 90 megabytes so, copy natin ilagay natin kung saan natin desired na install or i-put yung file kaya nga sinabi ko kanina kahit sa flash drive or saan man directory I prefer sa part ko ilagay din siya sa C because hindi ko rin naman siya gagamitin as portable And ito, isa siyang compressed file. So, let's try to extract this one. More than a minute siya. So, pass forward natin yung video. Ito na yung content ng compressed file na yun. Hanapin natin code blocks. Yung may icon na to. And try natin gumawa ng desktop shortcut. So meron na tayong desktop shortcut. Exit na natin to. And so, ayan. Tapos na tayo maglagay ng compiler. So, open na natin.
click ok dito meron tayong settings para sa, sa computer natin itong no 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 yes yes ito na lang explain ko isa itong associate to code blocks with C slash C++ file types ibang ibig sabihin nito lahat ng may extension name na .c or .c++ once na dinobol click nyo siya sa file explorer ninyo mag open siya sa code blocks na IDE natin hindi sa notepad I prefer this one so click na natin yung ok Dito, meron tayong menu bar, title bar, and meron din tayo ditong project explorer, at dito tayo magko-code. So, gawa na tayo na ating source file, click file, new, empty file, but I prefer na i-save ko muna yung file na to before I start to code. Click file, save file as, and pwede na siya ilagay sa directory, depende kung saan nyo gusto. Ilalagay ko siya sa drive di ko, because wala siya sa operating system, just in case na mag-fail yung OS ko, marirecover ko pa yung file ko. Here, gagawa ko ng new folder ko para sa tutorial na to. And let's name this file first program. Then click save. And may makikita tayong file name. And extension name. Tignan natin yung sinave nating file using file explorer. Using file explorer na meron tayo. So, ito na yung file natin. Program, first program dot C. Possible na hindi yun nakikita yung extension name sa PC niyo because kay Windows yung default ni Windows na kahit yung extension name para sa known file types. So bago yun natin yung settings ni Windows. Punta tayo sa Control Panel. Appearance and Personalization File Explorer Options Sa akin, nabago ko na kasi to before yung height extension na for known file types try natin ibalik sa default para makita ninyo ano yung default talaga ni Windows click apply and ok So, makikita ninyo dito na wala yung extension name ko because, sabi nga ni Windows, i-hide niya yung known file types but hindi natin prefer yun sa part ng pagiging programmer. Balik tayo settings. Try natin i-hide yung extension name. Uncheck this one. Click apply. And okay. So, meron na tayong file. Try na natin bumalik sa ating source code. Try na natin gumawa ng source code. And sharp include. By the way, In this video, hindi ko muna explain yung source code na to. Sa next video, explain ko lahat-lahat 
ang purpose lang ng video na to ay i-demonstrate how to use this compiler or IDE. So, meron na tayong source code. And, na-update yung file natin. Kaya, meron ka makikita dito rong asterisk, which mean, hindi pa siya nasa save. So, try natin i-save. File. Save file. And, nawala na yung asterisk. Na-update na yung file. So, start na natin i-compile. For compile, Ito nga yung sinasabi ko sa first video, yung source code, para siya yung material natin, yung compiler, siya yung hammer para makapag-build tayo ng mga softwares or application. And, try na natin ito compile Click, build. Same din to ng compile sa ibang IDE. Click, build. And, nag-build na yun. So, try natin sa file explorer. Kung nakagawa na siya ng executable file niya. So, meron na tayong executable file na .exe. And, meron tayong object file. Hindi natin ito papansinin muna. So, meron na tayong executable. Pwede na natin siya i-run. To run, balik tayo kay code blocks. Itong play icon, ito yung run. So, click na natin yung run. And, nag-run na siya. Pwede din natin siyang i-run sa file explorer natin balik ulit tayo sa file explorer and double click first program nag run sya pero nag exit agad because explain ko sya in the next video so meron pa tayong shortcut para sa Compile and run. Balik ulit tayo kay code blocks. Dito meron tayo makikita build and run. Ibig sabihin nito, ibibuild niya yung source code mo. And if without errors, i-run din niya yun at the same time. So, click natin yung build and run. And okay na ulit siya. So, dito na tapos yung second video natin. In the next video, explain ko yung source code na to and how to use printf functions in C programming. So, see you in the next video. Bye-bye.